Северной Осетии проходят обучающие занятия с теми, кто перенес коронавирус. Программа направлена на повышение эффективности и восстановления граждан с помощью специально разработанных комплексов упражнений. Всего до конца года реабилитацию пройдут сотни граждан. Подробнее о программе в материале Лидии Цахиловой. Вдох. Хорошо выдыхайте. Вдох и выдох. Целый комплекс дыхательных упражнений, чтобы восстановить легкие. Здесь в физкультурном диспансере занимаются те, кто перенес COVID-19. На лечебную практику пришла и Эмма Багаева. В октябре прошлого года переболела коронавирусом. Признается, после упражнений чувствует себя гораздо лучше. Пользу дыхательной гимнастики уже давно наслышана. Надо ее практиковать. В принципе, не только тем, кто принес ковид, но всем желательно заниматься дыхательной гимнастикой. Упражнения проводят в рамках обучающей программы Красного Креста. Школу восстановления пациентов, перенесших ковид-19, могут пройти все желающие. Возрастных ограничений практически нет. Да, это любой возраст. Переболевшие придут к нам они с поликлиник. Поликлиники направляют нас, так как они там у них на учете стоят, и они знают их основные диагнозы, сопутствующие. Это для возрастных это важно. Это важно и для них, и для меня, так как я буду проводить занятия эти. Разницы нет в легкой форме, в тяжелой форме. Помимо дыхательной, выполняют и звуковую гимнастику. Предусмотрена скандинавская ходьба на воздухе. Специалисты говорят, достаточно нескольких занятий, чтобы научиться выполнять их самостоятельно. Занятия 5-6. Это зависит от физической подготовленности и возраста. Могут быть самостоятельные занятия, то есть они пришли к нам на обучение, обучились и это продолжает дома. Делать это раз в день лучше, конечно, как говорится, на свежем воздухе с утра, а так как позволяет условия. Пройти программу Красного Креста смогут минимум 400 граждан. Продлится на три года. Лидия Цахилова, Игорь Вайцеховский, Азамат Кудзагов. Специально для программы «В итоге».